আমি ডক্টর কনিষ্ঠ সরকার ক্যান্সারটেন ক্লিনিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট আজকে আমি একটা জিনিস ডিসকাস করব আপনাদের সাথে সেটা হচ্ছে যে যখন ধরেই না আমাদের ক্যান্সার ডায়াগনোসিস হয় অনেক پیشنটরা জিজ্ঞেস করে যে স্যার আমি কি আপনার যা চিকিৎসা চলছে তার সাথে কি অন্য কোনো থেরাপি চালাতে পারি সাথে সাথে তো এইটা নিয়ে আমি আপনার সাথে কিছু জিনিস ডিসকাস করতে চাই দেখুন আমি একজন অ্যালোপ্যাথিক ডক্টর উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু মাই homeopathic and ayurvedic practitioner colleagues uh, i have no idea of je homeopathy ki ayurveda kono cancer e kono direct kono role ache kina karon amader boi e to serokom amra porashona kori ni tao ami amader patient der jeta um, suggest kori je if they want they can continue but I do not know how these drugs or these medicines will interact with our drugs. Kanon shotti kotha, ye ji ayurvedic or homeopathic je medicines, ek lor na composition namda jani na, ami to specially jani na, ek lor amader medicine eshate keno interact korbe eta aman chana nai. Kintu ami amader patient der bodi, they can take it if they want. Kintu ekta jini shamar mone hoy, jo onik shaman ei medicine gulo kum costly hoy hoy. তো সেইখানে কিন্তু কস্ট বেনিফিট রেশিওটাও দেখে নেওয়া উচিত কারণ একটা ডাবল বার্ডেন হয়ে যায় পেশেন্টের জন্য একদিকে মানে কনভেনশনাল ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট চলছে আর তার সাথে সাথে হয়তো কোনো অল্টারনেট থেরাপি চিকিৎসা চলছে আচ্ছা তাহলে আমি এবার আমি ডিসকাস করি যে আমরা কি কি অল্টারনেটিভ ট্রিটমেন্ট করতে পারি ফর ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট অ্যালং উইথ আওয়ার অ্যালোপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট মানে সার্জারি হলো কিমোথেরাপি হলো রেডিওথেরাপি হলো এগুলো সাথে সাথে আমরা কি কি করতে পারি তো আমি এগুলো এখানে একটু সিম্পলভাবে বলি যে এই যে থেরাপি যেগুলোর কথা আমি আপনাদের সাথে একটু একটু বলবো দিস উইল নট কিওর দ্য ক্যান্সার বাট দিস উইল রিলিভ দ্য সিমটমস অফ ক্যান্সার মানে যেমন ধরেন আমি বলছি একটা থেরাপি ওজন্য বলতে পারি যোগা থেরাপি যোগা থেরাপি অর এক্সারসাইজ যেমন ডিপ ব্রিদিং হয়ে গেল স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ হয়ে গেল কি ডেইলি ধরে নিন আমরা একটা পেশেন্ট আধ ঘন্টা হাঁটাহাঁটি করল তো এইগুলোতে কি হয় অনেক সময় বডিতে না কিছু কেমিক্যালস রিলিজ হয় যেটাতে একটা ফিল গুড ফ্যাক্টর হয় পেশেন্টের মনটা একটু ভালো থাকে ফেটিকটা একটু রিলিজ হয় মানে ক্যান্সারে তো আমরা জানি যে খুব ফেটিক হয় মানে পেশেন্টের কোনো এনার্জি থাকে না কিছু করার তো একটু হাঁটাহাঁটি করলে কি হয় যে কি এক্সারসাইজ ইয়োগা এগুলো করলে কি হয় একটু খিদেটা বাড়ে একটু হয়তো তার এনার্জি লেভেলসটা একটু বাড়ে তারপর এই একটু এনার্জি লেভেলটা বাড়ে আবার হচ্ছে রাত্রিতে ঘুমটা একটু বেটার হয় তাহলে ইয়োগা থেরাপি এক্সারসাইজটা গেল এটা আমরা ডেফিনেটলি করতে পারি আরেকটা হচ্ছে অ্যাকিউ পাংচার আর অ্যাকিউ প্রেশার এগুলোতে কি হয় কিছু বডির কিছু সেন্সিটিভ জায়গাতে নিডলস প্রেস ইনসার্ট করা হয় টু স্টিমুলেট সাম নার্ভ বেন্ডিংস কি যেখানে কোনো জায়গাতে প্রেশার দেওয়া হয় এইগুলো কিন্তু করা যেতে পারে দের ইজ নো হার্ম ইন ট্রাইং কারণ দিজ আর অ্যাডজাঙ্কটিভ ট্রিটমেন্টস এগুলো আমরা ট্রাই করতে পারি আরেকটা আরও একটা দুটো হচ্ছে অ্যারোমাথেরাপি আর মাসাজ মানে এটাতে হয় যে মানে আমরা খুব সহজ ভাষায় সেটাকে বলি মালিশ করা সে যদি কিছু সুগন্ধি দেওয়া তেল থাকে সেগুলো দিয়ে যদি ম্যাসাজ করা যেতে পারে এটাতে কোনো কিন্তু কোনো ক্ষতি নেই এটাতে কি বলুন তো একটু বডি ব্লাড সার্কুলেশনটা বাড়ে একটু হয়তো ব্যথাটা কমলো হয়তো যেই জায়গাটায় রে চলছে কি যেই জায়গাটায় হয়তো সার্জারি হয়েছে সার্জারির ঘা আছে হয়তো ওইখানে আমাদের করা দরকার নেই কিন্তু সেইটাকেও করা যেতে পারে আচ্ছা আরেকটা থেরাপি আমি বলবো সেটাকে আমরা বলি সাইকো অঙ্কোলজি অর কগনেটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপি এখানে আমরা কি করি কিছু কাউন্সেলার আছে তাদের সাথে আমরা বসে ধরে নিন পেশেন্ট কথা বলে তাদের মনের কথা বলে তো এইখানে একটা কি হয় দেখুন একটা পেশেন্টের না যখন ক্যান্সার ডায়াগনোসিস হয় তখন কিন্তু সে তার মনের মধ্যে একদম হয়তো একদম ঝড় বয়ে যায় তুফান বয়ে যায় কিন্তু অনেক সময় না সে তার বাড়ির ক্লোজ লোকজনদের সাথে না এগুলো হয়তো ডিসকাস করতে পারে না 
তার মনে কি কি আছে ফিনান্সিয়াল ব্যাপার আছে তার হয়তো কিছু কাজ বাকি আছে যেগুলো লাইফে সেগুলো এখনও সে করে উঠতে পারেনি তার হয়তো কিছু ফিনান্সিয়াল প্রবলেমস আছে তো এইখানে আমাদের এই যে কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি যেখানে ধরে নিন আমরা কিছু সাইকোলজিস্ট কি সাইকোথেরাপিস্টদের কাছে ধরে নিন আমরা একটা একটা সেশন নিলাম যেখানে পেশেন্টটার মনের সব কথা বলল ভালো করে ডিসকাস করলো তো এখানে কিন্তু ডেফিনেটলি অনেকটা স্ট্রেস রিলিভড হয় স্ট্রেস রিলিভড হলে ডেফিনেটলি পেশেন্টটার মনটা ভালো লাগবে সে বেটার ফিল করবে তো তারপরে আমরা আরেকটা আমরা বলি যে ডায়েটারি থেরাপি মানে আপনি যদি একটা ভালো ট্রেন্ড ডায়েটিশিয়ানের কাছে যান সেই ডায়েটিশিয়ান ধরে নিন আপনার প্রেফারেন্স অনুযায়ী একটা খুব ভালো একটা ডায়েট চার্ট করে দিল আপনার কি ভাল লাগে কি ভালো না লাগে মানে আমরা বেসিক্যালি বলি যে স্মল অ্যান্ড ফ্রিকুয়েন্ট মিলস অল্প অল্প করে বারে বারে খাওয়া তো এরকম কি বলুন তো এই থেরাপিটাও নেওয়া যেতে পারে তো আশা করা যায় আমি আপনাদের সাথে এই জিনিসটা আজকে একটু ভালো করে ডিসকাস করতে পারলাম যেটা আমরা বলি যে ক্যান্সার থেরাপি মানে সার্জারি কিমোথেরাপি রেডিওথেরাপি ইমিউনোথেরাপি এগুলোর সাথে কি কি জিনিস নেওয়া যায় আবার দেখুন আমি কিন্তু বারবার বলছি এটা আমার পার্সোনাল আমার ভিউ আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আই হ্যাভ মানে সত্যি কথা আই হ্যাভ নো আইডিয়া অ্যাবাউট আয়ুর্বেদা অ্যান্ড হোমিওপ্যাথিক সায়েন্স অ্যান্ড ইটস ইউটিলাইজেশন ইন ক্যান্সার পেশেন্টস কিন্তু ডেফিনেটলি আমি যেই থেরাপিগুলোর কথা বললাম যে অ্যারোমা থেরাপি কগনেটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপি অ্যাকু প্রেশার অ্যাকু পাংচার ইয়োগা থেরাপি নেচারোপ্যাথি এগুলো কিন্তু কিছু নেওয়া যেতে পারে কিন্তু ডেফিনেটলি মনে রাখবেন যে যে কোনো আমাদের মেডিসিন নেওয়ার আগে মানে আমাদের মেডিসিন চলার সাথে আপনারা যে কোনো অন্য মেডিসিন যদি নেন তাহলে কিন্তু তার কন্টেন্ট কি কি আছে অ্যান্ড তার ইন্টারাকশান কি আছে উইথ আওয়ার ড্রাগস সেটা কিন্তু জেনে নেওয়া উচিত হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আশা করে যে আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকবে নমস্কার